എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം തനി മലയാളിയുടെ പ്രഹസന വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ആരും എന്നെ തെറി പറയരുത് കാരണം ഭയങ്കര ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷനും ഭയങ്കര പനിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ശനിയോ ഞായറോ ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ചൊന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കബ്സറപ്പ് കടിച്ച് രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഓണായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ പ്രഹസനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഒട്ടും എഴുതാൻ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കല്യാണം എടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ പെണ്ണ് കാണൽ അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെടുത്ത് കഥ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ പെണ്ണ് കാണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാണാത്തവർ ലാസ്റ്റ് പാട്ട് കാണണം എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നൊരു ചെക്കൻ എന്നെ വിളിച്ചു വേണ്ടാന്ന് വെച്ചൊരു കല്യാണം വീണ്ടും ഓണായി ചെക്കൻ എന്നെ വിളിച്ചു ചെക്കൻ എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി കൺവിൻസ് ചെയ്ത് പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന സീനാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവർ ആദ്യം പോയി ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണുക എന്നിട്ട് മാത്രം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ കൺവിൻസ് ചെയ്തു പുള്ളിയുടെ പേരൻസ് എൻ്റെ പേരൻസിനെ വിളിക്കും നമ്മുടെ കല്യാണം വീണ്ടും ഓണായി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കാറിലിരുന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ട്രാവലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് കാറിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അച്ഛനും അമ്മ അനിയനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഞാനൊരു പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ എത്തി എത്തി ഉടനെ ഞാൻ പുള്ളിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തു ഒന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് അയച്ച മെസ്സേജ് അല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഡിലേ ആക്കാതെ പുള്ളി അപ്പം തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഒരു പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ടിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര വരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഭയങ്കര അടിപൊളി കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി രണ്ടെന്ന് പറയും എനിക്ക് മോഡേൺ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറയും പുള്ളിക്ക് സ്ലീവ്ലെസ് ഇടുന്ന പോലെ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറയും നിന്റെ അച്ഛൻ എങ്ങനെ നിന്നെ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരിക്കലും എൻ്റെ മോനെ എൻ്റെ മോളെ ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എക്സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കോൺവെർസേഷന് ശേഷം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ശരിയാകില്ല എൻ്റെ അമ്മയുടെ വിഷമം ഒക്കെ ഞാൻ മറന്നു കാരണം എൻ്റെ അമ്മയുടെ വിഷമം എന്തായിരുന്നു പുള്ളി എന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതുകൊണ്ടുള്ള വിഷമം അത് കല്യാണത്തിന് മുന്നേയാണ് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന ഒരു ചെക്കൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് പുള്ളി വെച്ചിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഞാനൊരു ബാധ്യതയായി തീരുമായിരുന്നു സോ ഐ വാസ് മെച്ചുവർ ഇനഫ് ടു ടേക്ക് അ ഡിസിഷൻ ഇത് വേണ്ട ഇതെന്തായാലും ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കിവിടെ ഒരു കാര്യം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരിക്കലും ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പുള്ളിനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ പ്രൈം ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ അതും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ്സും കളറും ഒക്കെ ഒന്നും കൂടെ കൂടും അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ടിക്ടോക്ക് നിർത്താൻ ഉള്ള മടി കാരണമല്ല ഞാൻ ഈ കല്യാണം വെച്ചത് ടിക്ടോക്ക് ഇസ് നത്തിങ് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും അല്ല ടിക്ടോക്ക് അപ്പോൾ വേറെ കുറേ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കല്യാണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പുള്ളിയെ പറഞ്ഞത് അത് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് പുള്ളിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പുള്ളിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ പേരൻസിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കല്യാണം പുള്ളി സംസാരിച്ച് വീട്ടിൽ ഓണാക്കിയതായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ സംസാരിച്ച ശേഷം ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസിഷൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് അടിപൊളിയായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളും കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഭയങ്ക
അതിനുശേഷം എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള മറ്റുള്ള പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാനത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു വെല്ലച്ച ഞാനൊരു ചീത്തയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ വെല്ലച്ച പറഞ്ഞു അത് വളരെ നന്നായി കാരണം ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളാവുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു പയ്യൻ മാത്രമല്ലോ ലോകത്തുള്ളൂ നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇനിയും ഇഷ്ടം പോലെ മാട്രിമോണിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പോലെ ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാരുണ്ട് മാട്രിമോണിയിൽ എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാനും വെല്ലച്ചനും ആ ചാപ്റ്റർ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു വെല്ലച്ചനും എൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു ടോപ്പിക് അവിടെ തീർന്നു അതിനുശേഷം കുറച്ച് കാലം വലിയ പെണ്ണ് കാണലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും മറന്നു വീണ്ടും കല്യാണാലോചനകൾ തുടങ്ങി ബഹളം തുടങ്ങി കുറച്ച് പേര് ഈ നമ്മുടെ ഗൾഫുകാരുടെ ഒക്കെ കുറച്ച് പ്രപ്പോസൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കാര്യം ആക്ച്വലി അവരുടെ പേരൻസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന് കാണുക കാരണം അവർക്ക് ലീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസിനും വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് അവർ വന്ന് നമ്മളെ കാണുക അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ വന്ന് കണ്ടു ഭയങ്കര പറയാൻ മാത്രം സംഭവങ്ങളൊന്നും അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് പേർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുറച്ച് പേർക്ക് എനിക്ക് അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കുറച്ച് ഫാമിലി തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഐ മീൻ ചേരാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നും പ്രൊസീഡ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആണ് നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഭാരത് മാട്രിമോണിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എൻ്റെ ഫോ ഫോണിലും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വെല്ലച്ചൻ്റെ ഫോണിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ആ അപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല കാരണം എനിക്കൊരു ട്രോമ സീൻസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നും എൻ്റെ ലൈഫിൽ അങ്ങോട്ട് ഹാപ്പി തരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഒക്കെ ഭാരത് മാട്രിമോണിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു മെസ്സേജ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ യുവർ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെക്കൻ ഒരു യോ യോ ചെക്കൻ കാണാനും കൊള്ളാം ഒരു ഗൾഫ് കൺട്രിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐ മീൻ അറബ് കൺട്രീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പയ്യൻ കാണാൻ കൊള്ളാം അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുള്ളൂ പ്രൊഫൈലൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ഫാമിലിയൊക്കെ ഏകദേശം ചേരും തോന്നി അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു താല്പര്യം തോന്നി ആ കൊള്ളാമല്ലോ മെയിൻ തിങ് പുള്ളി കാണാൻ നല്ലതായത് കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ആ പ്രൊഫൈലിനോട് ത്രോട്ടിന് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ശബ്ദത്തിന് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനതൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചു ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ തറവാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വിളിച്ചതിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് കാരണം മുന്നത്തെ കുറേ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുള്ളുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൊസീഡ് ചെയ്തോ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പ്രൊഫൈൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ മുന്നേ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പ്രൊഫൈൽ അങ്ങനെ വെല്ലച്ചൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ എൻ്റെ മാട്രിമോണി പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് നമ്പർ എടുത്തിട്ട് പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ ഡബിൾ ഹാപ്പി കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പയ്യന് നാട്ടിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നാട്ടിലോട്ട് വരുന്നത് അതായത് പയ്യൻ്റെ അച്ഛൻ നാട്ടിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തിൽ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം വരൂ കാണൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്നു നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിയുടെ അച്ഛനെയും ഒന്ന് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ ആണല്ലോ പക്ഷേ അവർ വന്നതൊരു രണ്ട് വലിയ വണ്ടിയിലായിരുന്നു ഒരു പത്തിരുപത് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പയ്യൻ്റെ അമ്മാവൻ അമ്മായി മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശി വലിയമ്മ വല്യച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബിൾ ആൾക്കാരായിരുന്നു കേട്ടോ അവരൊക്കെ അവർ വീട്ടിൽ വന്ന് കുറെ നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ചിരിച്ചു
ഒരു വിളിയും വരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നോക്കി പയ്യൻ്റെ പേര് വെച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി പയ്യൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ചുമ്മാ പയ്യൻ്റെ ആ ഒരു ആംബിയൻസ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പയ്യൻ്റെ ആംബിയൻസ് എന്ന് പറയില്ലല്ലോ സോറി പയ്യൻ്റെ ആംബിയ ഒന്നുമില്ല പയ്യൻ്റെ ആ ഒരു നെയ്ച്ചർ ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഫൈൽ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുള്ളിക്ക് ഒരു ഫോളോ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു ഫോളോ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും പുള്ളി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഒരു ഇത് വരില്ല അയ്യ നാണക്കേട എന്തിന് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഫോളോ റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി തിരിച്ചൊരു ഫോളോ റിക്വസ്റ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ഫോളോ റിക്വസ്റ്റും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മ്യൂച്വലി ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് വലിയ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും പുള്ളി എനിക്ക് തന്നില്ല ഞാൻ പുള്ളിക്ക് തന്നില്ല എനിക്ക് പ്യർ ജാഡ അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു എന്തിനും ഒരു പെണ്ണങ്ങോട്ട് പോയി സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് സീൻ യു സംവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൾഫ് കൺട്രിയിൽ ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ടപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം അപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു അപ്പോൾ ഞാനും ഒട്ടും ജാഡ കൈവിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആണോ എവിടെ എനിക്കറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറച്ച് കോൺവെർസേഷനു ശേഷം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മൾ ഭാരത് മാട്രിമോണിയിൽ കണ്ടവരാണല്ലേ ഭയങ്കര പ്യർ നാടകം ആ ഒരു നാടകത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ മീൻ ചാറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചാറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ നമ്പർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വാട്സാപ്പിൽ സംസാരിച്ചു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ വൈബാണ് ഒരേ വേവ് ലെങ് ആണ് നല്ല കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണ് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു പുള്ളിയെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി കോൺവെർസേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഓക്കെ ഇനി വീട്ടുകാരും ഓക്കെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇനി കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ മറ്റുള്ളൊക്കെ ആയിരുന്നു സംസാരം അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിനെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ എൻ്റെ വല്ലച്ഛന് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് പക്ഷെ അവർ ഒരു മെസ്സേജാണ് അയച്ചത് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകന് മോളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഹൈറ്റ് പോരാ എന്നാണ് മകൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു അപ്പം ഐ വാസ് ലൈക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് കാരണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഞാൻ ആ പുള്ളിയെടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മകൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും ഇതെന്താ അമ്പിയോ അന്യനോ എന്നുള്ള മറ്റുള്ളൊക്കെ ഒരു 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 തോന്നൽ വന്നു എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ വിഷമിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല അപ്പം തന്നെ ഞാൻ പുള്ളിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തു എന്താ നിങ്ങളെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ഡയറക്ട്ലി പറയല്ലേ നല്ലത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ഡീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊരു റോങ് ആയിട്ടൊരു മെസ്സേജ് ഞാൻ പുള്ളിക്ക് അയച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി എപ്പം തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെയും കൂടെ നിൻ്റെ കാര്യം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ സംസാരിച്ചത് അവർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനും ഭയങ്കര ബ്ലാങ്ക് ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോയി ഇങ്ങനെ പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് നന്നായി സംസാരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പയ്യൻ്റെ ഇഷ്ടം ഒട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ വീട്ടുകാർ വേറൊരു മെസ്സേജ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി എന്താണ് എടുത്തത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് തേർഡ് പാർട്ടി പറയാം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്ര സംസാരിക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല തോട്ട് പെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഞാനിനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ പ്രഹസനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു സോറി ഈ ഒരു പ്രഹസനത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം അറിയിക്ക